সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্কুল অফ কমার্স এর পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাই স্বাগত তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএস শ্রেণীতে পড়াশোনা করছো তাদের কাছে বিজনেস ম্যাথ একটি মোটামুটি আন্দোলনের নাম বলা চলে কারণ হচ্ছে এইচএসসি পর্যায়ে অনেকে যারা সায়েন্স সরি কমার্স এবং আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছে তাদের দুই বছরের ম্যাথে গ্যাপ থাকে তারা বিজনেস ম্যাথে একটু হতাশ হয়ে পড়ে তাছাড়া এই বিজনেস ম্যাথ এটি যদিও একসময় অনার্স প্রথম বর্ষে ছিল এখন অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে আছে তো আমরা স্কুল অফ কমার্সের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে এত আশ্বস্ত করতে চাই যে আমরা প্রতিটি চ্যাপ্টার ধরে ধরে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো এবং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়াশোনা করছো ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যে ধরনের প্রশ্ন আসে অথবা প্রশ্ন বোর্ড প্রশ্ন উপযোগী কিছু প্রশ্ন আমরা আলোচনা করব যেখান থেকে তোমরা সর্বোচ্চ কমন পাওয়ার নিশ্চয়তা পাবে তো বিজনেস ম্যাথমেটিক্স এর আমরা আজকে যে আলোচনা চ্যাপ্টারটা আলোচনা করবো সেই চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে বিজনেস ম্যাথমেটিক্স অফ ফাইন্যান্স বা টাইম বিল অফ মানি টাইম বিল অফ মানি এই চ্যাপ্টারটা এত গুরুত্বপূর্ণ যেটা ফার্স্ট ইয়ারে যারা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ারে যারা প্রিন্সিপালস অফ ফাইন্যান্স পড়েছো সেখানে টাইম বিল অফ মানি ছিল অথবা এইচএসিতে পড়েছো এসসিতে পড়েছো ঠিক এই একই একই ম্যাথড একই সিস্টেম এটা টাইম বিল অফ মানিটা এখানে ম্যাথমেটিক্স অফ ফাইন্যান্স এবং এই চ্যাপ্টারটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে তোমার একটা ফাইন্যান্স প্রিন্সিপালস অফ ফাইন্যান্সে পড়েছো বিজনেস ম্যাথমেথে পড়তেছো আরও যদি পড়ি ম্যানেজারের ফাইন্যান্স যারা পড়বে অথবা ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং সরি ম্যানেজমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট যারা পড়বে তাদের ওইখানে এই চ্যাপ্টারটা অবশ্যই আছে সুতরাং এই চ্যাপ্টারটা যারা গুরুত্ব দেওয়া নেই তারা এখন থেকে গুরুত্ব দিল পরবর্তীতে কিন্তু তোমাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে তাও ম্যাথমেটিক্স ফাইন্যান্স আজকে যে টপিক আমরা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে সিম্পল ইন্টারেস্ট সিম্পল ইন্টারেস্ট আমরা যাই কথা বলবো তো চলো শুরু করা যাক সিম্পল ইন্টারেস্ট মেথড সিম্পল ইন্টারেস্ট মেথড তো সিম্পল ইন্টারেস্ট মেথডের সূত্রটা কি আমরা এটা ক্লাস এইটে পড়েছি যে আই সমান সমান পি আই অ্যান্ড পিন আমরা মনে রাখার জন্য এভাবে লিখি আর কি যে আই সমান সমান পিন আই সমান সমান পিন এখানে মনে রাখতে হবে যে ছোট আই এবং বড় আয়ের মধ্যে একটু তফাত আছে বড় আয় মানে হচ্ছে টাকার পরিমাণ অর্থাৎ সুদের পরিমাণ আয় মানে হচ্ছে ইন্টারেস্ট অর্থাৎ সুদের পরিমাণ আর ছোট আয় মানে এখানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ছোট আয় ছোট আয়টা হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট রেট অফ ইন্টারেস্ট কি আমরা তো জানি যে রেট অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে সুদের হার এটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ প্রকাশ করি আমরা ছোট আয় দ্বারা আর টাকায় পরিমাণ করি আমরা হচ্ছে আয় বড় আয় দ্বারা এখানে আয়ের পরিবর্তে অনেকে আরও লেখে লেখা যাবে কোনো সমস্যা নেই তো আমরা কথা না চলো শুরু করি হয়তো এন আমরা এখানে পিন পি কি পি দিয়ে আমরা প্রিন্সিপাল প্রেজেন্ট বেলে বুঝাচ্ছি এখানে আই দিয়ে আমরা রেট অফ ইন্টারেস্ট বুঝাচ্ছি এবং এন দ্বারা আমরা নাম্বার অফ ইয়ার বা ফ্র্যাকশন অফ ইয়ার অথবা টাইম নাম্বার অফ টাইম এক্সেট্রা আমরা বুঝাচ্ছি তো আমরা সরাসরি কোয়েশ্চেনে চলে যাই এক্সারসাইজ ওয়ান হাউ মেনি ইয়ার্স হাউ মেনি ইয়ার্স তাহলে শুরুতে দেখা যাচ্ছে সময় নেই সময় উল্লেখ নেই হাউ মেনি ইয়ার্স যখন বলছে তখন বলছে সময় উল্লেখ নেই ইট উইল টেক অ্যান আর্নড ইন্টারেস্ট অফ টাকা ফিফটি অ্যাট দ্য ফাইভ টাকা ফাইভ হান্ড্রেড ফর থ্রি পার্সেন্ট আচ্ছা তাহলে খেয়াল করি যে এখানে কিন্তু এন এর মানটা দেওয়া নেই তার মানে আমরা বলতে পারি যে বলতেছে কি যে হাউ মেনি ইয়ার্স কত সময় ইট উইল টেক অ্যান আর্ন ইন্টারেস্ট অফ টাকা পঞ্চাশ অর্থাৎ পাঁচশো টাকার ইন্টারেস্ট কত সময়ে পঞ্চাশ টাকা হবে যদি সুদের হার থ্রি পার্সেন্ট হয় আমাদের এই ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো সেগুলো হচ্ছে ইংরেজি প্রশ্ন ধরতে না পারা তো আমরা ভেঙে ভেঙে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে আমরা ধরলাম তাহলে হচ্ছে কি আই সমান সমান পি আই এন যেহেতু সুদের পরিমাণটা দেওয়া আছে তো সুদের পরিমাণ দেওয়া আছে এবং সুদের হার জানতে চাইছে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে বললাম হচ্ছে আই তাহলে আই হচ্ছে কি বড় হাতের আয় হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ আমরা বসেছি পি পি এর মান হচ্ছে এখানে প্রিন্সিপালস প্রিন্সিপাল মান হচ্ছে আসল টাকা হচ্ছে পাঁচশো ইন্টু হচ্ছে আই ছোট হাতের আয় মানে হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট সুদের হার যেটা থ্রি পার্সেন্ট যেটা আমরা ভাঙলে পাই জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি কীভাবে পাই থ্রি দিয়ে একশোকে ভাগ করে এই অ্যান্সারটা চলে আসবে পয়েন্ট জিরো থ্রি যেহেতু এনের মান জানি তাই এটাকে রেখে দিলাম রেখে দেওয়ার পরে আমরা এই ফাইভ হান্ড্রেডকে দিয়ে কি বললাম পয়েন্ট জিরো থ্রিকে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা পালাম পেলাম হচ্ছে কি ফিফটিন তো ফিফটিন এন ফিফটিন এন কে এই পাশে নিয়ে আসলাম রিভার্স করলাম এবং পঞ্চাশ টাকা এই পাশে নিয়ে আসলাম ইজি লেখা যায় এখানে নাইনটিন এর মতো ব্যস্ত ব্যস্ত অনুপাতিন করে এগুলি এই এগুলি কিচ্ছু লেখা লাগে না তো এখানে এনটা রেখে দিলে কি হয় পঞ্চাশটা পাশে ভাগ আগে চলে যাবে তো পঞ্চাশ বাই ফাইভ হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইয়ার্স হচ্ছে আমার এনের সময় তাহলে এক্সারসাইজ দুয়ে যাই এক্সারসাইজ দুয়ে কী বলছে এক্সারসাইজ দুয়ে বলছে যে হোয়াট ইন্টারেস্ট রেট উড আর্ন টাকা ফিফটি অ্যাজ ইন্টারেস্ট অফ টাকা
যে তোমরা আয়ের মান বের করতেছি অর্থাৎ সুদের হার সুদ হার হলে একসাথে গুণ করতে হবে যতদিন পর্যন্ত আমার টাকাটা আমি রাখবো ততদিন পর্যন্ত সমহারে সুদ আসবে অর্থাৎ আমি যদি মনে করি যে দশ হাজার টাকা দশ পার্সেন্ট এক হাজার টাকা তো আমি যদি কারোর কাছে ঋণ নেই দশ টাকা আমাকে যদি কেউ বলে যে দশ পার্সেন্ট সুদ দিতে হবে তাহলে আমাকে মনে রাখতে হবে যে প্রতি বছরে আমাকে দশ পার্সেন্ট অর্থাৎ এক হাজার টাকা করে সুদ দিতে হবে কোনো বছর এক হাজার একশো টাকা হবে না কোনো বছর নয়শো টাকা হবে না যতদিন আমি টাকাটা দেখে দিব পরিশোধ না করবো ততদিন পর্যন্ত আমাকে এক হাজার টাকা করে সুদ দিতে হবে এই বিষয়টি হচ্ছে সরল সুদ আর কিছু না তো পরবর্তী অঙ্কে চলে যাই এক্সারসাইজ তিন হোয়াট ইন হোয়াট অ্যামাউন্ট টাকা ফিফটি অ্যাজ আর্ন ইন্টারেস্ট অ্যাট থ্রি পার্সেন্ট থ্রি পার্সেন্ট ফর ফাইভ ইয়ার্স তাহলে আমরা বললাম কি অ্যাট ইন হোয়াট অ্যামাউন্ট ফিফটি টাকা অর্থাৎ কত অ্যামাউন্টে পঞ্চাশ টাকা আর্ন করা যাবে থ্রি থ্রি পার্সেন্টে পাঁচ বছর অর্থাৎ পাঁচ বছর সময়ে কত টাকার আসল সুদ পঞ্চাশ টাকা হবে যদি সুদেরা তিন পার্সেন্ট হয় তার মানে এখানে আসল জানতে চাইছে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে প্রশ্ন একবার পরে বুঝিয়ে দিই ইন হোয়াট অ্যামাউন্ট কত টাকা পঞ্চাশ টাকা এজ আর্ন ইন্টারেস্ট অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা ইন্টারেস্ট হিসেবে আর্ন করা যাবে কত টাকায় পঞ্চাশ টাকা ইন্টারেস্ট হিসেবে আর্ন করা যাবে যদি পাঁচ বছরের সুদেরা তিন পার্সেন্ট হয় তাহলে আমরা এই একই সূত্র প্রয়োগ করবো তাই সমান সমান এখানে যেহেতু পির মানটা জানতে চাই তাহলে পিটা এখানে সরে রাখলাম এ আইটা জাস্ট ওপরে নেই এই তিনটার মধ্যে যেটাই জানতে চাওয়া হবে এটাকে এই পাশে রেখে এই পাশে এনে আর এখানে আইটাকে উপরে নিয়ে গেলে কিন্তু সূত্রটা দাঁড়ায় যায় ঠিক আছে অথবা এই ক্যালকুলেশন না করলেও হয় তো পি পি সমান সমান এখানে পি এম এখানে আই বড় হাতের আয়ের মান হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা ইন্টারেস্ট হলো পঞ্চাশ আয়ের মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি তো গুণ করে পঞ্চাশে ভাগ করলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে তিনশো তেত্রিশ টাকা অর্থাৎ তিনশো তেত্রিশ টাকা যদি আসল হয় সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে তিন পার্সেন্ট সুদে পাঁচ বছরে টাকার আসল হবে হচ্ছে তিনশো তেত্রিশ টাকা এক্সারসাইজ চারে চলে যাই কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অফ টাকা ফাইভ ফাইভ হান্ড্রেড অ্যাট সরি কম্পাউন্ড না কম্পিউট মানে নির্ণয় করতে বলছে এইসব করতে বলছে কম্পিউট ইন্টারেস্ট অফ টাকা ফাইভ হান্ড্রেড অ্যাট থ্রি পার্সেন্ট ফর নাইন মান্থস এর ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক নাইন মান্থস অনেক সময় প্রশ্নকে ঝামেলা করার জন্য এই মান্থ হিসাবটা দিয়ে যায় তো আমার মান্থ হিসাব নিয়ে আমরা যেন কনফিউশনে না বলি এই জন্য আমরা এই এই ধরনের এই ধরনের অঙ্কটা আমরা এখানে দিয়েছি তো কম্পিউট ইন্টারেস্ট অফ পাঁচশো টাকা অর্থাৎ পাঁচশো টাকা ইন্টারেস্টটা কম্পিউট করতে বলছে পাঁচশো টাকার কত পার্সেন্ট বা কত টাকা ইন্টারেস্ট হবে তিন পার্সেন্ট সুদের হার যদি এবং সোমবার যদি নয় মাসের জন্য আমরা সুন্দর সাধারণত হিসাব করি বারো মাসে বা এক বছরে এরকম মনে রাখতে হবে মিনিমাম আমরা বারো মাস বা এক বছর হিসাব করি যেহেতু এখানে নয় মাস বলছে তার মানে হচ্ছে আমাকে মনে রাখতে হবে যে বারো মাসের মধ্যে নয় মাস বারো মাসের মধ্যে নয় মাস তার মানে আমি পুরো সুদটাকে সুদের পরিমাণটাকে বারো দিয়ে ভাগ করবো এবার যত মাস যাবে তত মাস দেখুন করবো এই হচ্ছে হিসাবটা আর কি তো এখানে বলাতের আইটা জানতে চেয়েছে তার মধ্যে পি এর মান হচ্ছে পাঁচশো টাকা আই এর মান হচ্ছে থ্রি পার্সেন্ট বা জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এবার আমরা বলছি এন এন হচ্ছে বারো মাসের মধ্যে নয় মাস নিচে যদি এরকম মাস হিসেবে ভাঙতে হিসাব থাকে তাহলে নিচে মাস টোটাল বারো মাস নেবো উপরে যত মাস বলবো তত মাস ছয় মাস তিন মাস চার মাস পাঁচ মাস যত মাস বলবো উপরে তত মাস দিয়ে এখানে ভাগ করে দিব এরপরে আমরা পুরোটা ক্যালকুলেশন করলে অর্থাৎ নয় দিয়ে বারোটা ভাগ করলে ভাগ করার পর যে রেজাল্ট হবে তাদের যদি তিনটাকে আমরা একসাথে ক্যালকুলেটার গুণ করি তাহলে আমরা দেখতেছি এগারো দশমিক পঁচিশ টাকা এগারো দশমিক দুই পাঁচ টাকা হচ্ছে আমার ইন্টারেস্ট পাঁচশো টাকা ইন্টারেস্ট আসবে নয় মাসের জন্য আচ্ছা এগুলি আমরা এতক্ষণ জানলাম হচ্ছে যে সুদের পরিমাণ প্রিন্সিপাল ঠিক আছে এই বিষয়গুলি আমরা জানলাম এখন আমরা সরল সুদের মধ্যে কিভাবে আমরা ভবিষ্যৎ মূল্য জানতে পারবো সরল সুদে ভবিষ্যৎ মূল্য জানতে পারবো সেটা রুল আমরা পড়তেছি যে রুল সমান সমান এফ মানে এফ বি বা ফিউচার ভ্যালু সমান সমান পি ইন্টু পি প্লাস আই পি প্লাস আই আই মানে হচ্ছে বড় হাতের সুদ অর্থাৎ সুদের পরিমাণের সাথে আমরা যদি প্রিন্সিপাল বা আসলে যোগ করি তাহলে আমরা ভবিষ্যৎ মূল্য পাই কীভাবে সূত্রে আমরা বললাম ধরলাম যে আমরা আজকে দশ হাজার টাকা যদি নিয়ম একটু আমরা বললাম তো ওই দশ হাজার টাকার যদি আমি দশ পার্সেন্ট সুদ দিতে এক হাজার টাকা এক বছর পরে তাহলে সুদ আসল কত আসবে এগারো হাজার টাকা দুই বছর পর কত আসবে বারো হাজার তিন বছর পর তেরো হাজার প্রতি বছর এক হাজার করে বাড়বে হুম তেরো হাজার তো এই এইভাবে হচ্ছে যে সুদের পরিমাণে কিন্তু সেমই আছে অর্থাৎ এক হাজার করে বাড়তেছে নয়শো হচ্ছে না এগারোশো হচ্ছে না ঠিক আছে এটা হচ্ছে সরল সুদের ভবিষ্যৎ মূল্য তো এখানে সূত্রটা একটু ক্যালকুলেশন করেছে আয়ের মান আমরা জানি কি পি প্লাস সরি আয়ের মান হচ্ছে আমরা জানি হচ্ছে পিন আয়ের মান হচ্ছে পিন তাহলে এই দুইটা পিন থেকে কী করলাম দুইটা পি থেকে একটা পি কমন নিলে হচ্ছে আই
যে এখানে কোশ্চেন ই স্পষ্ট বলা নেই এটাকে সিম্পল ইন্টারেস্ট করব নাকি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট করব তো কম্পাউন্ড করা করা যেতে পারে সিম্পলও করা যেতে পারে আমার সাজেশন হচ্ছে যদি সিম্পল সিম্পল স্পষ্ট বলা থাকে যে সিম্পল ইন্টারেস্টে বলা হয় কোন অনেক অনেক প্রশ্ন কম্পাউন্ডেড এনুয়ালি কম্পাউন্ডেড সেমি এনুয়ালি কম্পাউন্ডেড শব্দটা দেওয়াই থাকে কম্পাউন্ড থাকলে তো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বোঝাই যাচ্ছে এবং আবার যদি বলা হয় যে না এটা সিম্পল ইন্টারেস্ট ঠিক আছে সিম্পল ইন্টারেস্টের সময় কিন্তু বলাই থাকবে যে এটা ওই ওই কোম্পানি সিম্পল ইন্টারেস্ট কাউন্ট করে ঠিক আছে সিম্পল ইন্টারেস্ট কাউন্ট করে সিম্পল ইন্টারেস্ট শব্দটা বলাই থাকবে বলা থাকলে আমরা সিম্পল ইন্টারেস্ট সূত্র প্রয়োগ করবো না থাকলে কিন্তু আমরা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের সূত্র প্রয়োগ করবো এই বিষয়টাকে মাথায় রাখতে হবে তো বলছে কমপ্লিট দ্য ফিউচার ভ্যালু তো ফিউচার ভ্যালু করতে বলছে পাঁচশো টাকা তিন পার্সেন্ট সুদ পাঁচ বছর তাহলে আমরা এই সূত্র বসলাম এফ সময় ওয়ান পি প্লাস ওয়ান প্লাস আইএন তো আমরা জাস্ট মানগুলি সাবস্টিটিউট করলাম করার পরে আমরা পেলাম যে ফিউচার ভ্যালু পাঁচশো পঁচাত্তর টাকা আচ্ছা কমপ্লিট ফিউচার ভ্যালু অফ টাকা এক হাজার ফর সেভেন মান্থ সেভেন মান্থসের কথা বলছে একই দিনে শুধু সাত বাই বারো দিব আগের তো পুরো ডেসেন অর্থাৎ সাত বাই বারো যা হয় ভাগ করলে আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ দিয়ে গুণ করবো গুণের যে রেজাল্ট আসবে সেটা এক দিয়ে গুণ করবো এক দিয়ে যোগ করবো যোগের যে রেজাল্ট আসবে সেটা দিয়ে এক গুণ করলেই আমার কালকে রেজাল্টটা চলে আসবে আশা করি এক্সারসাইজ ওয়ান এবং টু বুঝতে পেরেছো সবাই এবার এক্সারসাইজ তিনে চলে যাই কমপ্লিট প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ টাকা ওয়ান থাউজেন্ড প্রেজেন্ট ভ্যালু জানতে চাইছে তার মানে ফিউচার ভ্যালুটা দেওয়াই আছে অফ টাকা তিন এক হাজার টাকা তিন পার্সেন্ট পাঁচ বছর পাঁচ বছরের তিন পার্সেন্ট শুধু এক হাজার টাকা ফিউচার প্রেজেন্ট ভ্যালু কথা হবে তাহলে এখানে আমরা মানগুলো বসেছি অর্থাৎ পি এর মান তো আমার জানতে চাওয়া হয়েছে পি এর মান নাই তো ওয়ান লেখলাম মায়ের মান জানি এনের মান জানি দুটো গুণ করে একটা রেজাল্ট বসাইলাম এখানে যে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পি তারপরে আমরা কী করলাম এটাকে এই পাশে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে আমরা পিটাকে দেখে ওয়ান ফাইভ ওয়ান ফাইভ ধরে ওয়ান থাউজেন্ডকে ভাগ করলাম ভাগ করে আসলো পি সময় সময় আটশো সত্তর টাকা অর্থাৎ আজকে আটশো সত্তর টাকা পাঁচ বছরের পর আমার মূল্য হচ্ছে কত এক হাজার টাকা এক্সারসাইজ চার হাউ মেনি ইয়ার্স ইট উইল টেক হাউ মেনি ইয়ার্স বলতে আমার সময় বের করতে বলছে অর্থাৎ ফিউচার ভ্যালু দেওয়া আছে প্রেজেন্ট ভ্যালু দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে কি সময় বের করতে বলছে তাহলে সময় বের করতে বলছে যে একই জিনিস শুধু এনের মানটা নাই এনের মানটা আমরা এনের মানটা রেখে এনেমাটাকে এনের জায়গায় এনে রেখে বাকিটা ক্যালকুলেশন করলে স্বাভাবিক নিয়মে চলে আসবে এটা কোনো ঝামেলা নেই ঝামেলা হচ্ছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের সময় যখন সময় বের করতে পারে তখন একটু ঝামেলা হয় সিম্পল সিম্পল সাধারণ ঝামেলা হয় কিন্তু ক্লাস এইটে তোমার পড়ে আসো তাই আমি আমরা আর আহামুরি আলোচনা করলাম না এক্সারসাইজ ফাইভ আর হোয়াট ইন্টারেস্ট সেটা ইন্টারেস্ট জানতে চাইছে একই দিনে শুধুমাত্র আমরা কি করলাম এই মানগুলিকে রেখে দিলাম কিভাবে যে আইটাকে আই রেখে দিছি থ্রির সাথে আই তো কোনো আয় মান নাই জন্য আইটাকে আমরা কোনো ক্যালকুলেশন করতে পারলাম না ওয়ানটে ওয়ান রেখে দিছি ফাইভ হান্ড্রেডকে ওয়ান থাউজেন্ডে ভাগ করে আসছে আসতেছে টু ওয়ানটাকে যদি টু এ পাশে নিয়ে যায় তাহলে হচ্ছে মাইনাস হয় তাহলে থাকে ওয়ান এবার কী হয় থ্রি ওয়াইটাকে পাশে রাখি ওয়ানটাকে পাশে নিয়ে আসি আই রেখে ওয়ান থ্রি দিয়ে যদি আমরা ওয়ান পাশে ভাগ করি তাহলে এবার জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি 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 এবার বাসতে থাকবে যেহেতু আই এম বিক্রিতে বসে একসাথে গুণ করলাম বের করে দেখুন থ্রি থ্রি দশমিক এই ছিল সিম্পল ইন্টারেস্টের মোটামুটি কয়েকটা ক্যাটাগরি যে কয়েকটা ক্যাটাগরিতে সাধারণত অঙ্ক আসলেও আসতে পারে সাধারণত সিম্পল ইন্টারেস্ট অত বেশি গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ না তারপরে আমাদের মানে আমরা যেহেতু একটা অঙ্ক শুরু করতেছি বেসিক লেভেল ওয়ান থেকে তাহলে আমরা এই জন্য আমরা দেখিয়ে দিলাম আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো পার্ট টু পার্ট থ্রি এবং অন্যান্য যত পার্ট আছে সেগুলো দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে আমাদের বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ